y siguiendo con proyecciones de cortos, pues este, ahí contamos una novedad de panorama fantástico a las cinco y media, donde vamos a poder ver eh, cortos que han entrado en la sección oficial, pero que tienen en nuestra forma de ver calidad suficiente para, para estar. Entre ellas habrá tres propuestas vascas, a Turing Day, del de baile no fincado en Londres de Noviarte, Atmósfera Miedo, de Arcel Casas y el desertor de Belén Sumiña. Tenemos también algunos invitados en esa sesión de programa fantástico. Estará el director Rafael Paralta y su productor David Martos presentando Hienas. Estará el director Juan García con la actriz Verónica Perona presentando Valentina Está Bien. Eso será en sala, en sala 2, o sea que propuestas para ver gratuitamente. Habrá más cortos a las 7 y media con la sección de Fante Corto Internacional. Tenemos también algún director presentando sus trabajos. Estará Rafael, estará perdón, eh, Iván Villamel presentando Mr. Denton y estará Daniel Romero presentando No Mires Ahí. También tendremos una sesión gratuita más cortos con la sección de, con el concurso de Donche Filma presentando los trabajos seleccionados, donde daremos a conocer los premios de este concurso. Tendremos también luego la sección Golfa de Trama, tendremos, empezará también Little Secret Film en, en la sala 2, donde estará también Jordi Costa presentando su trabajo La Lava en los Labios. Vía de aquí son es vía de sección oficial a la Mañana empiezan las proyecciones para el público de la sección oficial y entre ellas pues estará la que hoy hemos visto, Collins. Eh, Collins es una película que tuvo el premio de mejor guión en Sitges y creo que tuvo también los mejores elogios de crítica y público también en ese festival de Sitges. Como habéis visto es una historia de cometas que bien escrita y con fuerza que entre la ciencia ficción y el terror no tiene efectos especiales, su, creo que su éxito se, baja, se basa en los diálogos, entonces diálogos que hay que seguir muy atentamente para poder entender la trama, creo que ahí está su fuerza. Y bueno, es el primer trabajo de James Ward Wilkins, que es un guionista y director de cortometrajes con larga trayectoria, pero que es su primer largometraje que parece que augura una prometedora carrera. Y para presentarlo, lo que es la película, pues hoy contamos con Nicolas Brendon, eh, afamado actor californiano, conocido por series televisivas como Buffy la, la, la Caza Vampiros, el papel de Salter Harris, ha hecho otras series televisivas como Mentes Criminales o Sin Cita Previa, y, bueno, y aparte de esta película también ha hecho recientemente El monstruo de Morrisdain con Marco Dorius. Eh, Ahora hay una derecha andada, yo, yo ya me callo, <ríe> él es el personaje de hoy, así que todo vuestro. Ah. Gracias. Gracias. Sí. Sí, muy bien. que un poco sobre esto o la que Sí. Que un poco la experiencia de la So, um, Coherence, the movie that I'm presuming, have you guys, have you guys seen the movie? Yeah. Yeah. Uh, 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 so, it was interesting because we, we shot it in, in five days and, uh, and there was no script. We, it was all the actors, we got, we got notes 
we got we had five to six points we had to make every night, and we shot it um, uh, in order. So, as things were happening in the movie, we it was the first time we were experiencing it. So, like when that back door rattled, we that we all reacted to it because we had no idea what was happening. I I just knew that I didn't know the notes that anyone else had, I just knew that my five to six points that I had to make every night. So it made us all listen to each other. And But while why, we had no idea going into it what the movie was about. It was just eight people getting together for a dinner party. And then it just kind of, everything kind of unfolded. No tenía guión, solamente tenían cada uno unas notas. Todas las noches les daban como 6-7 puntos, que eran los que tenían que seguir al día siguiente. Y se fue rodando en orden según son las uh, secuencias. Entonces, a ellos mismos, cuando de repente aparece alguien golpeando la puerta y tal, se sorprenden, reaccionan así porque ellos no sabían qué iba a pasar. Realmente van haciendo las cosas, cada uno seguía sus notas, pero no sabía uno las notas que tenía el otro. Entonces, tenían que ir escuchando unos a otros para ver cómo iba a ir desarrollándose. Realmente consistía en 8 actores que llegan a una cena y las cosas van ocurriendo. No sabíamos a dónde iba, iba desarrollando. Did you get all that from that? Yeah. <laughs> That's crazy. Because you gotta see what she wrote here. It's nothing. Um, and then also, so the first time I've seen this movie now probably about seven times, just with all the film festivals that we've gone to, um, and I'll probably see it again tomorrow. Uh, and the great thing about this movie is every time it, it's a movie that the more you watch it, the more enjoyable it is, which is really kind of cool. Because um, then you try to figure it out too. While it's, it's like, oh shit, that's what's happening. But the first time that I saw the movie, since there was no script and since I wasn't in the last scene of the movie, I had no idea how it ended. So the first time I saw it, I'm like, fuck. It's like shit. She's still alive. And she's still alive. So I was completely floored when I first saw it, since there wasn't a script. So I was like watching it as an actor, but then also as just a fan of of the movie itself. Bueno, la he visto ya como unas siete veces eh, en los distintos festivales a los que he acudido y mañana va a ser la octava vez que lo, que lo veré. Y quiere decir que es una película que lo bueno que tienes es que cuanto más la ves, más te va gustando. Y realmente, porque vas viendo, te das cuenta y dices, anda, ocurre eso, pasa aquello, pasa esto. Él, la primera vez que la vio, como no había estado en la última escena, no sabía cómo acababa. Entonces al final va y dice, anda, ¿esta tía todavía está viva o este tío? O sea, que realmente la veía como actor y como, como espectador. And it was kind of interesting just because, you know, essentially I've known Jim, the director, for um, about, about, about 10 years. And um, so he, he had me essentially play myself, except that I wasn't in Buffy, I was in Roswell. And, and I, um, I am a recovering alcoholic as well. So it's kind of one, and when I drink, I get very angry. So it was kind of strange to... Cause I, I I never really talked to Jim about my 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 drinking stuff. They just people just knew that I didn't drink. So here here, here I am playing me, you know, and kind of having a it was a very cathartic moment since Jim and I had never talked about it. I didn't even think it was on his radar, but it was on his radar because there I was playing an alcoholic <laughs> TV actor. Bueno, yo eh, conocía a Jim, al director, desde hacía 10 años. Y entonces ahí me pone a mí a hacer de mí mismo, lo que pasa es que yo no hacía de Buffy, sino que hacía de Roswell. Y realmente eh, hago, sabéis que yo he estado en recuperación del alcohol, pues tenía una terapia, entonces cuando bebo me enfado mucho, me cabreo mucho. Y entonces yo era algo de lo que nunca había hablado a Jim y pensaba que él no sabía nada de esto. Pero sin embargo sí que sabía, sí que estaba al corriente y ahí me hace hacer de mí mismo y actuar de esta manera. Now that being said, are there any good bars around here? <laughs> and do they sell tapas at these bars? We call them pinchos here. Pinchos? Yeah. Well, because in America, like, pinche is different. <laughs> yeah, because I, like, I know Mexican Spanish, you know? I, I don't really know Spanish Spanish, so I'm trying to talk to people. Uh, in stores, speaking my slang, like you know, like like you know, we have like we have bloods and and crips, you know, gangs, and that's where I learned my because I'm from LA, born and raised. So I'm speaking a slang Mexican Spanish to people who work in shops here, and they're just not understanding it. They're like saying, "Get out!" I'm like, "Okay, do you speak Spanish?" 
I mean, do you speak English? No, we don't speak English. I'm like, okay. I just want to buy a juice. That's all I want is a juice. How do you say apple juice, by the way? Sumo de manzana. Jesus, that's a lot. Isn't apple juice just easier? Yeah, please, can you? Okay, sure. Está comentando que él está, habla algo de mexicano, sobre todo slang, o sea, para brotas y cosas así de sus amigos en, en LA. Y que entonces aquí cuando está intentando las tiendas hablar en castellano, como habla como una especie de mexicano en slang, pues no le entienden nada. Y les acaba preguntando, ¿habléis inglés? Eh, pues no, no hablo inglés. Y les dejamos, me, me pido, paso. <risa> Pensaba que ibas a ser el guionista y al final eres un currela, entonces claro, no me vas a... Por cierto, la peli está muy bien. La película está muy bien, sobre todo ahora que sé que está rodada en cinco días, me parece increíble. Pero... Here we like the movie, and now that he uh, knows that it's been uh, short in six days only, I mean, he will be really five, amazed. Five. Five. Six. Six. Five. Oh, sorry. Okay. Quería saber si por un casual ha visto una película que se llama Los Cronocrímenes, que hicieron aquí hace cuatro o cinco años, y básicamente la idea es la misma. Have you uh, happened to watch a film that was done here? I mean, uh, the title was The Chrono Crimes. Time Crimes. Time Crimes. Time Crimes. Time Crimes. Time Crimes. Time Crimes. Crime. Crime. And uh, it was basically the same idea. I can't answer that question. I'm just an actor. No, no. What's what? What? I have not. I've not seen it. But what is it about? What's? Is it? Is it? Is it about? The same idea. No. Schrodinger's cat. It's like people traveling in time and sort of with a waste crossing. Okay, I'll check it out. What's it called? Time crime. Time crime. Time crime. Time crime. Quiero decir, no es no es ni bueno ni malo, pero la idea básica me recuerda muchísimo a los que no crimen. The thing is, when he watched this film, it was like ringing a bell. It was very much the same idea as in time crime. I'll 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 check it out. Is it on Netflix? Bueno, en ese momento no sé si es la verdad que Tom Cruise había comprado los derechos para hacerla en Estados Unidos. El remake. ¿Es una, es una película española? Sí. Sí, sí, sí es una película española. Y parece que hay rumores que dicen que Tom Cruise, en ese momento, tenía los derechos para hacerla en Estados Unidos. Y parece que hay rumores que dicen que Tom Cruise, en ese momento, tenía los derechos para hacerla en Estados Unidos. Ah, Tom Cruise. 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 Oh, my um, Jesus, uh, my mom is an is an agent in 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 Hollywood, and um, it was probably like in the late seventies, early eighties. She uh, she had a client who um, who was Tom Cruise's roommate, and and Tom Cruise came into her office once. You know, he has a very high voice too, it's like high pitch voice, and just got a very tiny. And uh, introduced himself, and my mom. He's like, I'm an actor. She's like, Oh, and he left the office. And my mom's first thought was, That poor guy. He's just not going to make it. He's just too tiny, and his voice is too high. So that's that's my Tom Cruise story. Bueno, la anécdota que os puedo contar es que su madre es agente en LA, y a finales de los 70, principios de los 80, resulta que quien estaba en en su oficina era un un chico que compartía piso con con Tom Cruise. Era su colega de piso. Y entonces un día fue Tom allí. Y entonces llegó allí y dice, ve a un señor así como pequeñito y con una voz así como de pito, ¿no? Y entonces la madre pensó, este pobre, este nunca, nunca va a conseguirlo. Poor guy. <laughs> Is this table? Like, like underneath? Yeah. Underneath. <laughs> <laughs> What's going on? Surrender. All right. Any more questions? Yes. Um, Shooting without a script, wasn't it messy? Or yeah. Did it make sense when you were shooting it? Or? Well, yeah, I mean, it did, because, I mean, we obviously knew what was, as things were happening, we had to react to those things. So it almost made more sense, because when, we, when you shoot, whether it's a movie or a TV show, obviously we read the script first, but we shoot everything out of order. So, you know, this was great, because it was all done, you know, and... and God damn, I've had five hours sleep in the last two days. Um, cons, uh, what's the word? 
Uh, I know the word. I just can't. It was coherence, yes, but it was like you know, like so. It yes, sequential, uh, not consequential. That's just a whole different thing. Um, so it was, but in terms of shooting it, it was very tough because we didn't know. Like we knew that we had to kind of we were we were um, trying to solve a puzzle because we didn't know what was going on. So there were times that that we were commenting on things and we thought that that was it. So Jim, the director, had to say cut. You know, it's like that's not. You know, so then we, I'm like, okay, don't, he's like, don't focus on that, you know, I'm like, okay, fine. So then we, there was a lot of that, and um, the editor in the movie said about me, because I talk a lot, and he said, Jesus Christ, this guy, me, he's, he swings at everything, meaning that if any, if someone's talking, I'm going to answer him, you know, so it was kind of funny. So there was a lot, there was hours and hours and hours and hours of footage that um, the editor had to, had to work, uh, work through. And, uh, and Jim, uh, Jim was um, uh, Gore Rabinsky's right-hand man through all of the uh, Pirates of the Caribbean movies and stuff. So he, he had a lot of contacts, and he called, those, called in some favors. And the, especially the editor in this movie was, like, fa found the movie in, uh, in all of this footage. And I, that, that's crazy to me. Crazy. Well, no, vale. eh, le ha preguntado a ver si fue un poco como lioso rodar sin guión. Entonces ha dicho que sí, porque realmente lo que tenía que ir haciendo es reaccionar a lo que iba ocurriendo. Lo que pasa es que en cierto sentido eso tiene todavía más sentido, porque cuando tú ruedas una serie de televisión o una película no se ruedan las secuencias en el orden en el que lo vemos. En este caso sí que era todo como algo que se iba desarrollando, ¿no? Y no le salía a decirlo precisamente porque solo dormía cinco horas con el jet lag, etc. Y entonces dice que en este caso era algo secuencial, no consecuencial, que sería otra cosa, sino secuencial. Y que resultó realmente muy difícil rodarlo así, porque ellos eran conscientes de que estaban como componiendo las piezas de, de un puzzle. Y entonces de repente podían como meterse a comentar en algo, a pensar que iba para un sitio la película, y de repente Jim, el director, cortaba y decía, no, que eso no, que no vayáis por ahí, que no os centréis en esto. Y el, el que editaba la peli, que tenía luego todo lo, el footage, todo lo que se iba rodando, todas las imágenes, se volvía loco con él. Porque decía, es que este tío contesta todo, habla en todo, comenta todo. Y entonces tenía horas y horas de cosas rodadas, de decir, es que está en todo, ¿no? Y que le, le ayudó mucho, que era un tío que había trabajado tan eh, Jim como Gorinsky en Picotas del Caribe, etc. Tenía muchísima capacidad para luego editar, etc. There's actually a... a um... There's a scene in the movie where I say, uh, the chicken tastes like tuna. It must be the, yeah, the comet. And what had happened was, um, Lorraine, who played, who played my wife, the, uh, the first chicken, because she actually, the, the cool thing about it was, Lorraine went, this is all shot at Jim's house. And so Lorraine would go to work a little early, and she would cook the whole meal. So like she, even, she made the chicken, like, you know, she made the salad, so it was, really like a dinner party, and it was, it was quite, quite intimate. But the first time she made the chicken, <laughs> she doesn't really cook much. There, there's a plastic bag, I don't know how it is here in Spain, but in America, they put a plastic bag with like the innards inside of it, so that you take it out to make maybe a gravy or something. She wasn't aware of this, so she cooked the chicken with the plastic bag <laughs> still stuffed in it. So that kind of became a joke where it's like, then all of a sudden she cooked it with a, like a can of tuna inside. So that's why that, that's where that line came from because she, she she's not a, a great a great cook. Hay una escena en la que él dice este pollo sabe a bonito y es porque Lauren ella misma se rodó todo en casa de James y entonces Lauren ella misma es la que llegó allí y hizo toda la comida pero hizo todo seguido hizo la ensalada hizo el pollo etcétera y no es muy buena cocinera no tiene mucho callo y entonces allí en Estados Unidos te venden el pollo y te venden con una bolsita dentro pues con los con los interiores para que luego tú puedas hacer igual un relleno o lo que quieras y ella no sabía que había que quitarle el plástico y lo cocinó con plástico <risa> así que sabía que yo me dijo tú sabes pescado a bonito o yo qué sé. She actually had to catch my, my, because like all of our jokes. <laughs>